。香港特别行政区第七届立法会选举投票于周日晚上二十三点结束，九十个议席已全部顺利产生。这是在香港国安法实施、选举制度修改完善后，香港的第一场立法会选举。对于发展符合香港实际的民主、塑造香港良政善治新格局，意义深远。而新一届立法会议员的多元化背景，充分说明爱国者治港的舞台很大。这一原则不仅有明确的标准，而且有丰富的外延。经过连夜点票，立法会九十个议席周一上午已经全部顺利产生，其中呢就包括选举委员会选举的议员四十人、功能团体选举的议员三十人和分区直选的议员二十人。特区政府表示有信心，完善选举制度后组成的第七届特区立法会将可切实提升特区的管制效能，为良政善治开启新篇章。率先揭晓结果的是由选举委员会选举的四十名议员，其中有九位立法会议员连任，包括陆颂雄、马逢国、谢伟俊、荣海恩、葛佩帆、梁美芬、何勋尧、麦美娟及张国军。名单发布后，成功连任的何勋尧表示非常开心兴奋，现在的同事都非常优秀，每人都是行业的精英，出类拔萃，希望将来能集思广益，一起为香港服务。我相信呢个咧就大家都会对呢个新嘅议会工作模式咧系有个盼望，诶一年做足四年工作，四年做足十六年嘅工作。呢、这个会高速发展，好唔好？相比之下，以高票当选的香港教联会副主席邓飞，则是以一个毫无立法会议员经验，甚至没有政治参选经验的身份参选。他表示，当选后重点关心的是重整香港教育，当务之急是做好师资培训和重视教师职业操守，重建社会对教师队伍的信心。希望未来四年能够不负众望，做好工作。希望嚟紧新嘅立法会话咧，能够真真正正就事论事，一个一个嘅政策议题去。做好相关嘅工作，解决相关嘅问题。随后分区直选选举产生的二十名议员投票结果出炉，新民党叶刘淑仪成功再度连任。而在被认为选情最为激烈的香港岛东地区直选中，香港工会联合会会长吴秋北当选。吴秋北在当选后表示，衷心感谢支持他的选民，他们的支持响应了对新选制的期望。我哋亦都咧希望通过我哋嘅努力咧，市民能够喺。新嘅制度底下，推动嗰个政府嘅改革，使到佢更加良性善治。市民咧能够分享到经济发展嘅成果。二十人中，香港民建联在十个地方选区均有人当选。民建联主席李慧琼更是得到近九万六千票，以大幅领先的优势当选，也成为本次直选票王。李慧琼表示，议会即将进入会期，民建联明白香港市民对于新一届议员有很高期望，也明白在推动特区政府解决社会深层次矛盾方面将肩负重任，未来将拼尽全力做到最好，与香。港市民一起推动政府革新求变，团结向前。大家都知道，其实外国者之间咧，对于政策、对于解决问题，如何推动政府去变革，如何去让到香港走得更好咧，其实都有不同嘅睇法。咁我相信咧，喺政策辩论方面。喺、呃、其他方面咧，我哋咧其實都會有不同意見，都會係百花齊放嘅。而功能團體界別選舉的結果也於週一上午揭曉，三十個議席全部產生。其中從政二十多年的香港特區立法會主席梁君燕是首次非自動當選。另外，體育、演藝、文化及出版界霍啟剛成功當選。他的妻子、前跳水运动员郭晶晶也到场送了霍启刚一束蔬菜花。对于这份特殊的蔬菜花，收到的霍启刚大赞，十分环保，称还可以用来打边炉。香港民主党前副主席和创党成员、香港新思维主席狄志远在社福界功能界别胜出。他当选后表示会身体力行，坚持监察香港特区政府。我赢咗选举，我就有应酬性。我哋希望用我哋嘅实质工作，我哋决心话俾市民听，我哋值得支持。狄志远在选举前曾表示，自己此次参选能得到足够选委提名票，相信这已充分说明中央希望看到一个多元立法会的开放态度。至此，香港特区第七届立法会九十个议席全部顺利产生，任期将于二零二二年一月一号正式开启。从白发老者、年轻一代到外国面孔、少数族裔，广大香港选民用手中的选票表明人心所向，系体现咗同埋实现咗一个有能力嘅。外國者治港
呢一個偉大事業咧出一分力，希望我哋可以係誒、呃、盡心盡力，求同存異，優勢互補，大家誒、呃、凝聚共識，希望可以令到香港咧唔單止係重新出發，仲要加速出發。香港特区选举管理委员会主席冯华表示，选举过程运作畅顺，整体而言，投票同埋点票嘅过程咧，都系十分畅顺。各项选举安排咧系充分体现公开、公平同埋诚实嘅原则。选管会咧系满意整体安排。对于本届香港立法会选举，一些西方媒体和势力仍在借机进行攻击和抹黑。然而，回顾整个投票过程，所有票站整体运作有序、安全平稳，选民们做好防疫措施，保持适当社交距离，投票活动顺利进行。百万港人用实际行动粉碎了一些外部势力针对选举的谎言与污蔑，表明了真正的人心所向。在今天的外交部记者会上，我们注意到有多个问题与香港特区第七届立法会选举有关。赵立坚在会上表示，本次选举是香港特区完善选举制度、全面落实爱国者治港的一次成功实践。此外，他还特别指出，香港特区的选举制度如何设计、如何完善、如何运行，完全是中国内政，任何外国无权干涉。国际上总有一些人处心积虑。攻击香港选举制度，抹黑特区立法会选举，他们关心香港民主是假，打着民主的幌子，插手香港政治，干涉中国内政，阻挠中国发展是真。他们不是民主课堂里的优等生，更没有资格充当教师爷。他们最应该做的是，拿镜子，好好照照自己国内抗议失败、政治极化、种族歧视等问题，先做好自己的。家庭作业。翻看最终选出的九十名立法会议员，不难发现，他们来自社会各界，其中既有议会经验丰富的人连任，也有更多未曾担任过议员的人，甚至政治素人参与其中。既有商界、政界精英，也有来自教育、医护、法律、会计等领域的代表。周一，《人民日报》发表文章认为，在此次选举中，一大批爱国爱港、德才兼备的人才脱颖而出，立法会将会成为名副其实的群英会。不少市民坚信，未来的立法会议员将不再是高高在上的议员大人，而是接地气、有情怀的民意代表。新当选议员唯有将民意民生转化为建设更美好香港的不竭动力，才能赢得市民的口碑，不负中央的希望。文章指出，在香港由乱转治、由治及新的重要历史关头，新一届立法会议员肩负着前所未有的重任。希望新当选议员展现爱国爱港的坚定立场，磨练为港做事的能力水平，进一步提高管制效能，全心全意为市民服务，为香港的未来交出一份合格答卷。我觉得香港本身就系一个五光十色嘅社会啦，诶、呃，好多元嘅社会，诶、呃，文化上亦都系一种多元嘅文化。咁所以呢，個議會亦都應該係充分能夠代表到不同嘅聲音、不同嘅主張。最重要嘅就係話，大家能夠識得呢，用一種好文明嘅、好理性嘅態度去參政，同埋最重要呢，係建立一種文化，就係識得互相尊重，然之後呢，達至一個社會嘅和諧。即、就、係、是、和諧唔一定係話要一百個人都講一樣嘅聲音，而係一百個人講唔同嘅聲音，但係都能夠和平共處、互相尊重。咁呢個就係我希望。香港可以做得到嘅嘢啦。香港特区第七届立法会选举结果顺利产生后，行政长官林郑月娥发表声明表示，特区政府对经完善选举制度组成的第七届立法会有信心，相信新一届立法会将可切实提升特区管制效能，为良政善治开启新篇章。香港中联办和外交部驻港公署对选举顺利举行表示祝贺，并强调这次选举再次彰显了新选制的进步性、优越性，是对爱国者治港原则的进一步落实。是有香港特色民主的一次成功实践。香港特首林郑月娥周一会见媒体时表示，会和新一届立法会忠诚合作，共同推动香港发展经济，融入国家发展大局，致力改善民生，建设香港。当然，亦都希望有一个更加理性、务实的互动，系可以俾我哋解决社会上一啲诶积累已久嘅问题啦。
。林郑月娥表示，此次这么大规模、复杂性不小的立法会换届选举能够顺利进行，她对所有协助人士表示衷心感谢。林郑月娥提到，此次选举落实了爱国者治港原则，所有候选人都符合这个标准，选务安排也做到了公平、公正、廉洁、高效、人性化，选举结果及时顺利公布。林郑月娥衷心感谢在周日投票的选民，系投下咗一票，啊，不但止选出佢哋心仪嘅立法会议员啦，啊，相信亦都系支持呢一套完善咗嘅选举制度。实际上，在立法会选举投票结束后，也就是周日晚间十一点半左右，林郑月娥就在第一时间发表声明，指出，二零二一年立法会换届选举是完善特区选举制度、落实爱国者治港原则后的一场重要选举，意义深远。过去一段时间，有反中乱港分子借选举进入特区政治体制，令立法会出现种种乱象。随后，更有人意图通过选举掌控立法会主导权，从而夺取特区管制权，为国家安全带来风险。依法明确候选人需为爱国者是天经地义的要求，也是实行“一国两制”的核心要义。他指出，这次选举有一百五十三名来自不同背景、持有不同证件的候选人竞逐九十个议席，足见选举具广泛代表性、政治包容性、均衡参与性及公平竞争性。本次选举首次没有自动当选议席，各候选人以正纲比拼，参与不同选举论坛和竞选活动，务实地争取选民支持。经过激烈角逐，九十名新一届立法会议员顺利产生。香港特区政府多名官员也向新当选的议员们表示祝贺。政务司司长李家超表示，香港从破坏年代进入建设年代，特区政府期待与新一届立法会有良性互动和联系，让立法会既监察政府，也在爱国者治港原则下与政府共同解决香港不同的问题，为市民谋幸福，共创美好未来。香港教育局长杨润雄也祝贺胜选议员，希望教育界与政府团结一致，实现良政善治，在议会内外加强沟通和合作，共同应对挑战，携手推进优质教育发展，为社会未来和莘莘学子谋福祉。创新及科技局长薛永恒也恭贺当选者，指出他们是民选的贤能，任重道远，期望与议员合作，理性沟通，展现行政立法良性互动新气象，并推进经济、创科和民生等发展。展，中央人民政府驻香港特别行政区联络办公室周一发表声明，对香港特区第七届立法会选举圆满结束，九十名新一届立法会议员顺利产生表示热烈祝贺。声明指出，本次选举是完善选举制度后的首次立法会选举，特区政府克服疫情防控风险，严格依法有序组织和管理，选举得以公平公正顺利举行。一百五十三名候选人充分竞争，比理念、比贡献、比担当，集中展现了爱国爱港情怀和参政议政能力。社会各界热情参与，广大选民积极行使公民权利。香港摆脱困扰多年的选举乱象，告别对抗撕裂的恶性竞争，呈现出理性建设的选举文化，充分体现了选举的广泛代表性、政治包容性、均衡参与性和公平竞争性，形成了优质民主、实质民主的成功模板。对于发展符合香港实际情况的民主道路，具有重要而深远的意义。外交部驻港公署发言人同样对立法会选举圆满结束表示热烈祝贺。发言人指出，此次选举是在香港由乱转治、由治急行关键时期举行的一次十分重要的选举，对落实爱国者治港原则有重要里程碑意义。选举迈出了香港特色民主发展道路的一大步，开启了特区良政善治、一国两制行稳致远的新篇章，将为香港各界精诚合作、共创美好未来按下快进键。这一次选举制度完善之后呢，首先体现的呢也是一国两制的原则。实际上，我们从呃基本法的第一百零四条宣誓，呃宣誓也可以看出来，就是呢立法会议员呢效忠的呢是中华人民共和国的香港特别行政区，也就是说呢确保呢一方面呢是爱国的，另外一方面呢是切实的可以为香港的市民服务的。这次选举制度完善之后呢，有助于香港呢形成呢呃公平的、公正的、理性的，而且是良性。性呃良性竞争的这样的选举文化。值得注意的是，香港中联办和外交部驻港公署的声明都提到了国务院新闻办近日发布的《一国两制下香港的民主发展白皮书》。声明指出，在香港立法会选举期间，美英等国竭力为其豢养的反中乱港分子撑腰打气，企图继续搅乱香港。一些被通缉、逃窜海外的跳梁小丑，不顾特区政府严正警告，煽动选民不投票、投白票或进行暴力恐吓，妄图政治蓝潮干扰。破坏选举。
。这些表演只能更加印证外部势力干预香港事务铁的事实，更加暴露反中乱港分子是破坏香港民主进程的罪魁祸首。声明强调，正如“一国两制”下香港的民主发展白皮书所指，香港限制地位和实际情况，决定了其地方性政治体制的基本属性。一国两制原则和基本法必然是发展香港特色民主的根本遵循。相信随着香港新选制的落实，香港特区同宪法和基本法实施相关的制度机制不断完善，具有香港特色的民主制度和资本主义社会制度必将得到更好的发展。东方明珠必将在“一国两制”的伟大实践中绽放绚丽夺目的光彩。《香港民报》发表的文章观察到，此次选举的三个特点：首先是首次全面消除自动当选。文章用数据指出，在回归后历届立法会选举中，传统功能界别的自动当选现象非常普遍，并且广受诟病。自动当选的界别比例均在百分之三十以上，在二零一二年立法会选举中，自动当选比例甚至达到了百分之五十。但是在本届立法会功能界别选举中，每位候选人都必须面对来自本界别的竞争，彻底告别了躺赢时代。教育界和医疗卫生界更是出现了五位候选人竞争一个席位的激烈情况。其次，此次立法会选举的竞选议题回归理性。文章指出，一段时间以来，在高度对抗式的选举生态下，一些团体和候选人为了扩大席位和追求连任，经常提出脱离民生需求和香港实际且高度政治化的议题，不但让选民无所适从，而且还引发大量的政治抹黑和劣质竞争。新选制下的选举竞争中的一个明显转向是，候选人之间极少出现相互抹黑和攻击，政策论述以正面。为主，《明报》的文章还敏锐地观察到，此次候选人竞选途径广泛且充分。在整个竞选过程中，使用新媒体的频率明显超过了传统媒体。值得注意的是，微信在本次选举中的运用已经超过了 WhatsApp， 而 WhatsApp 是海外市占率较高的一款免费通讯工具。文章认为，这说明候选人已经敏锐觉察到香港人口结构的变化与融入国家发展大局后的媒体使用新常态。香港零一发表快评指出，过去香港深受意识形态撕裂，党派之间常常互相推诿和内讧，导致治理效能低下，许多问题一拖再拖。而新一届立法会将会减少互相攻讦、推卸的现象。若有议员故意揽政，或是为了一己私利阻拦改革，恐怕难逃大家雪亮的眼睛。因此，议员们将更能明白“权力越大，责任越大”的朴素道理，直面困扰香港已久的深层次矛盾，积极推动香港改革。国务院新闻办公室周一发表《一国两制下香港的民主发展白皮书》，全面回顾香港特别行政区民主的产生和发展历程，进一步阐明中央政府对香港特别行政区民主发展的原则立场。香港立法会选举顺利举行之后，白皮书的发表有助于正本清源、凝聚共识，推动香港民主继续稳步向前发展。香港特区行政长官林郑月娥周一发表声明，表示欢迎。他鼓励市民，特别是年轻一代，仔细阅读《白皮书》，加强对香港特区民主发展的正确理解。分析认为，有伟大祖国做坚强后盾，一国两制下的香港民主发展前景光明，民主道路必将越走越宽广。一国两制下，香港的民主发展白皮书，由香港在英国殖民统治下没有民主可言，回归祖国，开启了香港民主的新纪元。中央政府坚定支持香港特别行政区民主发展，反中乱港势力阻挠破坏香港特别行政区民主发展，香港特别行政区民主发展重回正轨，香港特别行政区民主发展前景光明。六个部分以及前沿和结束语组成。白皮书开宗明义地指出，香港在英国殖民统治之下没有民主可。言，英国殖民统治不但没有给香港带来任何真正的民主，反而为香港回归祖国后民主的发展埋下了祸根。白皮书强调，是中国政府创建了香港的民主制度，并在实践中支持其不断发展完善。白皮书说，事实一再证明，反中乱港势力及其背后的外部敌对势力是阻碍香港特别行政区民主向前发展的罪魁祸首。白皮书还指出，发展完善香港特别行政区的民主，对保障香港居民民主权利、实现良政善治、确保香港长期繁荣稳定和长治久安具有重大意义。国务院港澳事务办公室负责人将白皮书的作用总结为三个方面：还原历史、揭示真相、正本清源、凝聚共识、增强信心。开创未来。香港的民主发展一路走来，其实经历了很多的曲折，经历了很多的风波。呃，白皮书的发布其实也是以正视听，呃，告诉大家从呃历史上啊、呃、到今天
，这么一路走来，香港的民主是怎样推进的？其实也是为香港民主未来的发展去寻找一条道路，去指明一个方向。那么未来，我相信香港的民主会越来越好。香港特别行政区刚刚举行了第七届立法会选举，对于此事发表白皮书有什么考虑？国务院港澳事务办公室负责人周一表示，香港特别行政区第七届立法会选举是完善香港选举制度后的首次立法会选举，标志着发展符合香港实际、具有香港特色的民主制度迈出重要一步。在这样一个历史时刻，发表“一国两制下香港的民主发展白皮书”，全面回顾香港特别行政区民主的产生和发展历程，深入阐明中央。政府对香港特别行政区民主发展的原则立场，重申中央坚定不移、全面准确贯彻“一国两制”的基本方针政策，有利于继续推动香港特别行政区民主稳步向前发展，更好造福全体香港居民。此次白皮书发布还有一个特殊背景：美英等西方国家在此次选举期间，通过举办所谓民主峰会、发表香港问题半年报告等，大肆抹黑新选举制度，怂恿支持其豢养的反中乱港分子扰乱选举秩序。颠倒黑白，肆意诋毁选举结果。国务院港澳事务办公室负责人也表示，白皮书详细论述了中央政府对香港民主发展的原则立场，深刻揭示我们与香港内外敌对势力展开的一系列斗争，其本质不是要不要民主和如何发展民主的问题，而是分裂与反分裂、颠覆与反颠覆、渗透与反渗透、破坏与反破坏的问题，有力地澄清模糊认识、驳斥错误观点、回击恶意重伤。它起到了一个非常好的以正视听的作用，啊，同时呢，我们看到前不久刚刚中国的民主白皮书发布，那么紧接着香港地区的民主发布，其实在传递一个信息，就是说香港的民主再怎么样啊，在新选制下，它首先是一个地区民主的发展的问题，它不能把它随意的提升到呃国家与国家之间的民主对比上，这是一个基本的一个概念。对于香港民主未来如何发展，白皮书提出，一国两制为特区民主发展提供了根本保障，应坚定走符合香港实际情况的民主发展道路。国务院港澳事务办公室负责人表示，“一国两制”下香港民主发展的前景十分光明。香港特别行政区正迎来拨乱反正、由治及清的新阶段。随着香港国安法的实施和选举制度的完善，爱国者治港的局面将更加稳固，香港的法治和营商环境将更加优良，社会氛围将更加和谐。长期困扰香港的各类深层次矛盾和问题将更有条件得到有效解决。实际上，香港立法会多位当选议员选后就表示，希望为新一届立法会带来新气象。未来，他们将积极与各方合作，致力于为香港解决深层次矛盾，关注民生及经济发展，一起建设好香港。在新选制下，香港的民主将来不是说没有反对派，而将来反对的声音会更集中的汇聚到。啊，如何把香港治理好？啊，如何让香港的人民真正获得啊当家作主的这种权利？如何充分的去展现，让他们在香港治理当中的一种充分的参与，一定会停留在这个层面上。对于“一国两制”下香港的民主发展白皮书，香港特区行政长官林郑月娥周一发表声明表示十分欢迎。他指出，中央政府在完善特区选举制度下，第一场立法会换届选举圆满举行后发布白皮书，是对香港民主发。展。展的重要问题，正本清源，拨乱反正。林郑月娥鼓励市民，特别是年轻一代，仔细阅读白皮书，加强对香港特区民主发展的正确理解。只要市民加深对“一国两制”的认识，尊重特区限制秩序，自觉维护国家安全，香港特区的民主必定会继续稳步向前发展。新华社的评论称，当前香港正迎来拨乱反正、由治及新的新阶段。完善香港选举制度后的选举委员会、立法会选举相继顺利举行，展现香港民主实现新气象。白皮书的发表更加有助于正本清源、凝聚共识，推动香港民主继续稳步向前发展。相关话题来连线复旦大学国际政治系教授沈毅。沈先生您好，香港特区第七届立法会选举结果已经揭晓，九十人当选新一届立法会议员。那么，对于这次选举的过程和结果，您的总体印象是什么？西方国家啊，包括香港内部一些乱港的势力。用各种所谓的知识体系、理论和指标，全方位的试图贬低这次选举的结果。这里面有两个概念是比较核心的，一个是所谓清一色，他的这个清一色说穿了指的是什么？就是要达到他们嘴中不清一色是混一色的这种
啊、目标和标准的话，那么就要允许那些危害国家安全、扰乱香港，作为自己谋求个人政治资源、为外国势力在香港代言的那些不符合爱国爱港标准的个体，进入到啊合法的选举过程。对于英美国家来说，啊，他们如果要追求那种混一色，首先在各国的内部就要加以实现。比如说，英国就应该允许拿着炸弹的北爱尔兰共和军啊，作为合法的参选代表，是拿着炸弹啊，拿着武器没有放下武器的北爱尔兰共和军，作为合法代表参加他们内部的选举。啊，英国就应该张开双臂啊，甚至主动欢送呃苏格兰的独立势力，允许他们实现英格兰和苏格兰的和平的分离啊，做到这些标准之后，再跟我来讲什么混一色和清一色。至于美国方面，那就应该把冲击国会大厦的那些人当成美国的英雄，甚至让他们当选成为美国国会的议员，然后再跟我讲什么清一色混一色。中方提出的标准，爱国爱港，不在香港从事威胁国家安全的行动，这是一条基本的底线和门槛。符合这条基本的底线和门槛，所进行的选举制度，对于香港来说，才能成为助力香港未来良性发展的一项制度，而不是像英美那样预设的啊，通过混淆这种概念，让各色混杂的。包括英美扶持大量的这种代理人啊，借助选举进入到香港的治理结构，然后合法的开展将整个香港特区运行陷入瘫痪状态的各种破坏国家安全的举动，啊，我觉得他们对于清一色的这样一种，怎么说，近似于咬牙切齿的这种恶毒的诅咒，恰恰反映了他们威胁。中国国家安全图谋的破产以后反映出来的这样一个错误的嘴脸，同时，它也反映了如实的反映了什么？就是未来啊，通向香港实现一国两制健康运行的道路仍然是非常漫长的，有各种各样艰巨的斗争。为什么？因为在过去有太多的香港的民众啊，被英美的这些错误的思想所误导，啊，所迷惑。啊，至今仍然以某种方式局限在那个错误的框架下，他们把毒害香港的力量看成是香港问题的救星，把砒霜当成了毒蜜糖啊，甚至是解把砒霜当成了治病救命的良药啊，这有一个觉醒的过程啊，这有一个教育和沟通的过程，这有一个用治理绩效的改善。生活实质性的提升，作为事实啊，进行这种辩论的这样一个过程，我们对此应该有充分的信心和耐心。此次立法会选举的一个特色就是爱国者治港原则之下，选贤任能，杜绝了过往一些人能够自动当选的现象，躺赢的情况一去不返。您对此又是如何看？我认为这就是制度设计，这、就是真正意义上实现的全过程民主。就首先，你从制度上保障你，我们为什么要这个民主的过程啊？我们要这个民主的过程，不是为了满足少数野心家的这种个人的政治野心，也不是让民主变成某种，这个，怎么说一种遮羞布，就像欧美国家一样，好像我只要有了这个民主的过程，我这个国家不管治得如何稀烂啊，我我是民主的，所以我就 OK 了，我就 OK， 你就去接受，不是这样。我们要把这个民主的选举过程变成一种真正意义上的人才选拔机制，就是刚才所说的这种选贤任能，就是要让有才能的人通过公平、公正、公开的竞争性的制度进行，注意是良性的竞争，这个竞争是要有导向性的。为什么要竞争的是这些人治理这个社会、治理香港的能力？他的参政议政的能力，不是捣乱的能力，不是玩弄文字游戏的能力，不是搞这种制度性的游戏。看上去非常具备专业的知识，其实对改善香港的民生毫无注意。要选出一批真正有用的人，去为治理香港群策群力，汇聚各方的意见，共同开展行动
，而不是说选出一批人，整天跟特区政府作对，让特区政府寸步难行，啥事儿都不做不成，却称其为民主。那这次，在各个组别，有效的杜绝了以前所谓的这种躺赢的现象，极大的在爱国爱港的基础上。让有志为香港服务和做出贡献的这些人进行这样一种公平、公正、公开的竞争，啊，是至关重要的。这是香港通向善治啊，尤其是解决当前面临的一系列治理方面的问题所迈出的至关重要的一步，提供了一个初步的制度上的保障。国新办周一发布《一国两制下香港的民主发展白皮书》，白皮书开宗明义地指出，香港在英国殖民统治之下没有民主可言，并强调是中国政府创建了香港的民主制度，并在实践中支持其不断发展完善。在香港立法会选举投票次日，中方发布白皮书，主动构建论述，释放了哪些重要信号呢？就这本白皮书的作用是要在香港这个问题上正本清源。啊，这个正本清源是一个比较漫长的过程，因为我们要对抗的是英美国家从后殖民地时代开始系统形成的一套殖民地的洗脑话术。啊，举一个简单例子，我记得有一些这个香港的一些所谓的教材里面，啊，它甚至可以重构整个鸦片战争的事实，啊，把像中国贩卖鸦片的英国描述成为香港的保护神。就这种方面，这个欧美国家是无所不用其极的。所以这次我们颁布的白皮书，系统的、全面的、清晰的阐述了事实的真相。真相是什么呢？就是所谓的民主，在英国殖民时期，在香港这个地方它是不存在的，它不存在实质性的民主，它不存在任何香港当地的民众以民所谓民主的方式参与到。自身的治理过程去的这样一种安排，从历史事实来看，英国在这个殖民统治的末期，基于破坏香港内部发展、破坏这个和平交接的这样一种目的，用埋地雷的方式，激进地引入了一套问题百出的所谓民主制度，让英国扶持的代理人啊，凭借这套民主制度，在一段时期内。获得了事实上在香港霍乱整个香港发展态势的这样一种巨大的能量，并且用这样一种所谓西方民主的外衣，配合殖民地时期对香港民众长期进行的知识体系的灌输和教育，在香港的特定的一些功能组别所代表的精英阶层当中，啊，植入了大量思想上和认知上的病毒，啊，霍乱了他们的行为。使得他们形成了一种错乱的认知啊，这种错乱的认知最终在二零一九年以一种极端化的方式爆发了出来。他告诉我们，这种西方植入的所谓称之为民主的东西，对于香港自身的发展来说没有任何的收益。香港需要的是什么？香港需要的是白皮书中所描述的中国政府在香港建立的真正意义上的民主。啊，这次选举。就是通向这种真正意义上民主过程中至关重要的一步啊！我们在外面持续不断地完善这种民主的制度，确保通过这种制度能够产生治理香港所需要的人才，能够保证各方真正的利益关切，能够在政策制定的过程当中得到全面、正确、客观的对待，并且为香港整体的发展注入一个良性的治理环境。我相信。随着时间的发展，香港人民、中全体中国人民以及世界人民将看到越来越多清晰的事实，也就是只有白皮书中所阐述的中国政府在香港推行的民主制度，对于香港的发展才是有益的、有用的以及可持续的。好的，也谢谢沈先生跟我们共同在线分享您的观点，谢谢。现年五十一岁的姜玉欢是香港律师会理事，他曾在二零一四年旗帜鲜明地发起反对占领中环的律师莫战行动，得到六十多位法律界人士的支持。这次他以政治素人身份当选香港特区立法会议员，成为一匹黑马
。他对深圳卫视记者坦言，参选曾令他紧张到独自落泪，但参选过程让他有机会近距离感受五光十色。选举过程是君子之争，这也给第七届立法会的新气象开了个好头。他的政纲包括协助和督促政府制定时间表，切实解决汤房等问题，提升香港人的居住品质。而家嘅心情咧，其實就都仲有啲好激動嘅，其實、呃、因為其實我其實整條啊喺呢個競選嘅道路裏面一啲都唔容易啦，因為我自己冇、呃、政黨嘅背景啦，咁亦都係第一次參選立法會。江玉环表示，二零一五年时他竞选区议员失利，虽然有二十五年的律师从业经验，但他实际上是个政治素人。首次参选香港特区立法会议员，就要接受一千四百八十八名选委的挑剔眼光。最初头好担心就系、是、啊，我点可以令到佢哋认识我呢？咁？咁我记得喺我啊刚刚递报名表嘅时候呢，我有一次嘅夜晚呢，我就直情谂起，嗯，点算好呢？咁直情就紧张到真系喊咗出嚟。咁啊，調整咗心態之後呢，誒好彩，咁誒其實就有好多次嘅見面會啦。咁佢哋安排咗唔同嘅界別，其實佢哋都好用心，啊安排咗好多嘅見面會。咁我大概係參加咗七十幾場嘅見面會。在新選制的安排下，選委會舉辦了多場見面會，這給了他很多很好的鍛鍊機會。江玉環認為，這幾十場見面會不僅搭起了選委與候選人之間的橋梁，也給各位來自不同背景的候選人之間搭起了互相了解乃至理解的橋梁。不同的界別和專業人士互相認識了對方領域的困難和想法，這將對未來立法會的工作大有裨益。說回此次的立法會選舉。作为一位亲历选战的候选人来看，您是如何理解五光十色的？喺选举委员会里面，我充分得感觉到系五光十色嘅。我哋喺五十一个、呃、大家嘅候选人当中，大家都见到我哋会有巴士巴士嘅车长啦，亦都有电工啦咁。我记得我第一场嘅诶论坛咧，坐喺我隔篱就系阿刁胜雄，系嗰个电工。我對於佢好欣賞，我多即係、就是、多翻咧，就係鼓勵佢，亦都好仰慕佢呢一種勇氣。咁我覺得係一個好嘅開始。江玉環表示，參選的這段經歷極為寶貴，也讓他提前領略到了一個全新的立法會工作氛圍。這對全體議員，甚至香港社會來說，都是一個新的起點。過往咧，其實誒喺幾屆嘅立法會裏邊咧，好多時候都係比較政治化嘅色彩多啲。啊，譬如可能亦都有一啲政治上嘅爭罵啦，咁喺我哋呢一屆咧，喺我哋其實個成個競選過程裏面，我哋大家係互相尊重，真係一個君子之爭。咁我期待咧，其實喺新一屆立法會裏面，大家都會理性咁去討論一啲社會問題，或者係一啲民生關注嘅問題。我哋希望係我哋係可以係貢獻多啲，同埋係真係可以做到一個良政善治嘅開始。江玉宽是香港知名的房地产律师，他的竞选政纲就是聚焦房屋和土地问题，积极倡议增加土地及房屋供应，加快公屋新建和旧区重建。咁我哋香港，我觉得最缺少嘅咧系一个比较全面嘅房屋政策。咁所以咧喺、呃、所以喺过去嘅十几二十年咧，其实我哋诶好多，譬如我哋有一啲土地短缺啦，我哋好多老百姓咧，其实住嘅居住环境越嚟越细，亦都越嚟越差。咁我喺我喺呢方面希望咧，我能够協助特区政府係可以制定一套我哋叫做全面啲嘅房屋政策，去到係可以为市民所接受，亦都係一定要想民為民嘅政策，希望能够可以解决到而家一个深层次嘅房屋问题。律师行业有很强的公众属性，江玉环表示，他有消化复杂法律条文的优势，这有助于将来在立法会审议法律，也可以给特区政府提出建设性意见。更重要的是，以通俗易懂的语言将法律知识输出给香港市民。作为一个政治新人，是什么让你决心参选？您进入立法会之后，将怎样发挥您的律师经验呢？作为法律嘅人士咧，我觉得好重要就系话，我哋可以捍卫法治嘅精神。過往我覺得一段時間咧，可能我哋香港市民對於法治嗰個概念可能有啲模糊或者有啲誤解，咁我都希望多啲向公眾解説一下，其實法律本身嘅重要啦，咁亦都希望佢哋可以要知道守法嘅重要。周一，国务院新闻办公室发表《一国两制下香港的民主发展白皮书》。江玉环表示，尊重宪法和一国两制是未来香港社会繁荣安定的保障。立法会议员应做好表率。
。其實我覺得誒喺、呃、今時今刻去發表呢個白皮書咧，特別有意義。咁我自己覺得，身為一個中國人，無論我哋喺譬如喺個民主嘅進程啊，或者我哋喺就算我哋喺立法會，譬如個議事過程啊等等，我都希望我哋首先係要尊重憲法行先，因為我自己好深信冇一國係冇兩制。在采访最后，江玉环提到，他自己早年的个人经历十分坎坷，但在狮子山精神的感召下，勤勉奋斗，终于打开属于自己的一片天空。他勉励香港的青少年珍惜机遇，直面困难，为大好前程打拼。您的个人经历呢，非常令人动容。您能和我们分享一下您的成长故事吗？咁我自己本身係一個孤兒啦，咁誒、呃，我喺其實喺我十一歲嘅時候呢，我就開始自己出嚟賺錢啦。咁誒、呃，我試過去喺誒、呃、茶餐廳十一歲嘅時候賣麵包啦，我又試過誒、呃、幫四個小朋友補習啦。咁咁其實喺我十幾歲嘅過程裏面，一啲都唔容易。但係喺我自己嘅成長嘅經歷咧，我自己誒，我覺得我最重要就係我好珍惜每一個俾我嘅機會。咁我亦都係係一個唔放棄嘅即係心，希望我將我自己自身嘅奮鬥經歷誒，成為佢哋一個可以鼓勵佢哋嘅作用。遇到困難、遇到挑戰，千祈唔好放棄，一定可以迎刃而解。周一，国务委员兼外交部长王毅在北京出席2021年国际形势与中国外交研讨会开幕式，并发表演讲。在演讲中，王毅谈到外界高度关注的中美关系时，表示中方的态度一贯而且明确：要对话可以，但应当平等；要合作欢迎，但应当互惠；要竞争无妨，但应当良性；要对抗不惧，将奉陪到底。王毅在演讲中表示，即将到来的2022年，中国外交有六大任务：一是全力配合办好北京冬奥会；二是主动应对后疫情时期多重挑战；三是推动全球发展倡议落地生根；四是拓展深化全球伙伴关系；五是致力推动中美关系稳健前行；六是坚定捍卫国家核心利益。对于任何危害中国主权、安全、发展利益的威胁挑战，我们都将坚决斗争；对于任何干涉我国内政、肆意造谣抹黑的恶劣行径，我们都将坚定反击。王毅表示，纵观二零二一年世界形势，全球疫情跌宕蔓延，百年变局加速演进，世界进入动荡变革期。面对前所未有的挑战，各国都在探索应对之道。人类需要做出正确抉择。站在时代的十字路口，我们看到了两种截然不同的取向：一种是重拾冷战思维，挑动分裂对立，制造集团对抗；而另一种则是从人类共同福祉出发，致力团结合作，倡导开放共赢，践行平等尊重。两种取向，两大趋势的博弈和较量，必将深刻影响人类和地球的未来。个别国家打着多边主义旗号，搞拉帮结派的小圈子。标榜所谓基于规则的秩序，把自己的家规强加给国际社会，声称不搞新冷战，却处处以意识形态划线。我们在国际、地区、双边各层面密集发声，剥去各种伪多边主义的画皮。王毅表示，中国始终站在历史正确的一边，站在人类进步的一边，站在国际公平正义一边，站在广大发展中国家一边。我们从党的百年奋斗历程中汲取经验智慧，在大潮流、大格局、大历史中把握前进方向，坚持合作，不搞对抗；坚持开放，不搞封闭；坚持互利共赢，反对零和博弈；坚持平等相待，反对强权霸凌。同所有爱好和平的国家和人民一道，推动人类发展的。车轮向着光明的前途迈进。谈到中美关系，王毅强调，一年来的折冲和交锋再次说明，中美关系之所以遭遇严重困难与多重挑战，根本原因在于美方对中国和中美关系做出了战略误判。中方的态度一贯，而且明确：要对话可以，但应当平等；要合作欢迎，但应当互惠；要竞争无妨。但应当良性，要对抗不惧，将奉陪到底。王毅表示，台海局势出现新一轮紧张，症结在于台湾当局企图以美谋独，美国以及个别国家有意以台制华。一个中国原则的内涵面临被虚化甚至掏空的危险。正是这些倒行逆施，改变了台海现状，损害了台海和平，违背了国际社会共识和国际关系基本准则。
。对此，我们发出严正警示，进行有力反制，震慑了台独分裂势力的气焰。十天前，我们恢复与尼加拉瓜的外交关系，建交国总数增至一百八十一个，一个中国的共识在国际上更加巩固。台湾是终将回家的游子，而不应是被人利用的棋子。中国必须统一，也必然统一。